மறுபடியும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் தாமதத்திற்கு வந்து வருந்துகிறேன் ரொம்ப நாட்களுக்கு பிறகு ரொம்ப குறிப்பாக வந்து சொல்லணும்னா செல்வியாக இங்கே இருந்து போயிட்டு திருமதியாக மறுபடியும் இங்கே வந்திருக்கேன் என்னுடைய கடைசியாக நான் வந்து தொகுத்து வழங்கின உயிர்மை நிகழ்வு அப்போ வந்து எனக்கு திருமணமாகலை இப்போ திருமணமாகி மறுபடியும் இங்கே வந்திருக்கிறேன் தாய் வீட்டுக்கு வந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன சந்தோஷமாக தான் இருக்குது எனக்கு மிக நீண்ட நாட்கள் ஆகியிருக்கு பொதுவாக உயிர்மை கூட்டங்களுக்கு வரணும்னா எனக்கு அது ஒரு தனி சந்தோஷம் என்னமோ இன்னைக்கு புதுசாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்றது மட்டும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் புத்தக வாசிப்பில் வந்து எனக்கு ஒரு ஈடுபாடும் சரி எனக்கு மட்டும் இல்லை என்னுடைய நண்பர்களுக்கு ஏன் மூலியமாக ஒரு ஈடுபாடு வந்ததற்கான முக்கிய காரணம் உயிர்மை கூட்டங்கள் தான் ஏன்னா இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து புத்தகங்கள் படிப்பேன் என்னுடைய அப்பா தலையில் கொட்டி கொட்டி புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாலும் வந்து மொதல் பக்கத்தை படிச்சுட்டு வச்சுருவேன் ஆனால் உயிர்மை கூட்டங்களுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து எனக்கு இல்லை நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு போல் ஒரு க்ரியேட்டிவ் துறையில் வந்து இருக்கும் பொழுது ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு காணொலியாக நம்மளுக்கு கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து வைக்கிறது திரைப்படங்களை தாண்டி புத்தகங்கள் தான் ஏன்னா திரைப்படங்கள் வந்து இன்னொருத்தருடைய காணொலி இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கற்பனையை கொடுத்துட்டு காணொலியை நீங்களே வடிவமைச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் புத்தகங்கள் அந்த புத்தகத்தை வந்து படிக்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட ஒரு அன்றாட விஷயம் அப்படிங்கிறதே வந்து எனக்கு உயிர்மை கூட்டங்களுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கு திரு மனுஷபுதன் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னோட இந்த ஒரு சின்ன நன்றி உரையோட இன்றைக்கான நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகிறது அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் உயிர்மை பதிப்பகம் மாபெரும் புத்தக கொண்டாட்டங்களை தொடர்ச்சியாக நடத்தி வந்திருக்கிறது தமிழின் தலை சிறந்த எழுத்தாளர்களின் நூல்களை பதிப்பித்து மாபெரும் ஆளுமைகள் அவற்றின் மீது தங்கள் எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் விதமாக உயிர்மையின் இலக்கிய நிகழ்வுகள் நடந்தேறி வந்திருக்கின்றன உயிர்மையின் வெளியீட்டு அரங்குகள் நிகழ்கிறது என்றாலே சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கு அதை ஒரு முன்னோட்டமாக தமிழ் வாசகர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் அந்த வகையில் வரும் ஜனவரி புத்தக கண்காட்சிக்கான முதல் நிகழ்வாக இன்று சு தியடோர் பாஸ்கரன் அவர்களின் கையில் இருக்கும் பூமி நூலின் வெளியீட்டு விழா நடைபெறுகிறது இந்த நூல் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காற்றுயர் தொடர்பாக சு தியடோர் பாஸ்கரன் அவர்கள் எழுதிய கட்டுரைகளின் முழு தொகுதி இந்த நூலில் பல கட்டுரைகள் அவை வெளிவந்த போதே பெரிதும் பாராட்டப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டன சுற்றுச்சூழல் தொடர்பாக தமிழில் எழுதப்பட்ட மிக முக்கியமான தனித்துவமான ஒரு நூல் இது என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இந்த நூலை வெளியிட்டு சிறப்புரையாற்றுவதற்காக மிக முக்கியமான ஆளுமைகள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் உங்களுடைய பரத்த கரகோஷத்தோடு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் இன்று ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு நூலை உயிர்மை பதிப்பகம் வெளியிடுகிறது பொதுவாக ஒரு பதிப்பாளனாக என மனதிற்கு மிகவும் ஓப்பளிக்கக்கூடிய நூல்கள் என்பது ஒரு வருடத்தில் ஒன்றென்று நூல்கள் இருக்கும் அதில் இந்த வருடத்தினுடைய மிக தலையாய நூல் தேடல் பாஸ்கரன் அவர்களுடைய இந்த கையில் இருக்கும் பூமி என்கிற நூலைத்தான் குறிப்பிட வேண்டும் பொதுவாக ஒரு புத்தகத்தை ஒவ்வொருவரும் படிப்பதற்கு ஒரு காலம் வைத்திருப்பார்கள் இந்த புத்தகத்தை நாங்கள் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருடமாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் இதில் தொண்ணூறு சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட கட்டுரைகள் உயிர்மை இதழில் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வெளிவந்த கட்டுரைகள் எனக்கு தெரிந்து ஒரு பத்தி ஒரு காலம் தமிழில் ஒரு சிற்றிதழில் மிக நீண்ட காலம் வெளிவந்தது என்று சொன்னால் அது உயிர்மையில் வெளிவந்த சு தியோடர் பாஸ்கரன் அவர்களுடைய பத்தி தான் தொடர்ச்சியாக கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு பதிமூன்று வருடங்கள் ஒரு இதழ் விடாமல் அவர் எழுதியிருக்கிறார் என்பதை இந்த இடத்தில் நான் நன்றியுடன் நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் அது வெறும் சம்பிரதாயமான ஒரு தொடர் அல்ல மாறாக அந்த தொடரினுடைய ஒவ்வொரு கட்டுரையும் வருகிற போது அந்த பத்தியினுடைய ஒவ்வொரு அங்கமும் வருகிற போது நான் ஆவலோடு காத்து கொண்டிருப்பேன் இந்த இந்த இதழில் பாஸ்கரன் சார் என்ன எழுதப் போகிறார் எதை பற்றி எழுதப் போகிறார் என்று 
அது எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படையாக மையமாக ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அது நாம் யாராக இருக்கிறோம் என்பதையும் நம்முடைய பூமி எதுவாக இருக்கிறது என்பதையும் பற்றியதுதான் அது நிறைய நேரம் நாம் புறக்கணித்த விஷயங்கள் நம்முடைய அலட்சியத்தாலும் அகம்பாவத்தாலும் நாம் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுக்கும் இயற்கைக்கும் இழைத்த அநீதிகள் அந்த அநீதியின் மூலமாக நமக்கு நாமே இழைத்து கொண்ட அநீதிகள் இதையெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கவித்துவமான ஒரு நடையில் ஒரு ஆய்வாளனுக்குரிய செறிவுடனும் ஒரு கவித்துவமான ஒரு நடையுடனும் அவர் பல இடங்களில் பதிவு செய்திருக்கிறார் என்று சொல்ல வேண்டும் அவர் ஒரு சொல்லை வீணாக பயன்படுத்தி நான் கண்டதில்லை மிக உணர்ச்சியுடன் ஒரு விஷயத்தை அவர் எழுதி நான் பார்த்ததில்லை அது மட்டுமல்ல தியோடர் பாஸ்கரன் அவர்களுடைய இந்த பார்வைகள் அது கா காட்டுயிர்கள் சம்பந்தமாக இருக்கலாம் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கலாம் அது எல்லாமே அவர் தன்னுடைய சுய அனுபவத்தின் வழியாகவும் சிந்தனையின் வழியாகவும் விரிவான வாசிப்பின் வழியாகவும் கண்டடைந்தவை இந்த கற்றைகள் ஏனென்றால் இந்த புவிக்கோளம் இன்னும் எவ்வளவு காலம் நீடித்திருக்கும் என்கிற ஒரு அச்சம் இன்று எழுந்திருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நம்முடைய பொறுப்பை தொடர்ந்து நினைவூட்டக்கூடியதாக இந்த புத்தகம் இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் நம்முடைய மனிதர்கள் வளர்ச்சியின் பெயராலும் சாகசத்தின் பெயராலும் நம்முடைய நவீன வாழ்வியல் சார்ந்த முறைமைகளின் காரணமாகவும் நாம் நமக்கு எதிரான தீங்குகளையும் இந்த பூமிக்கு எதிரான தீங்குகளையும் ஏராளமாக இழைத்து விட்டோம் இதிலிருந்து நாம் எப்படி மீண்டு வருவது என்கிற சவால் இன்று உலகம் முழுக்க இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் இந்த மிக பிரம்மாண்டமான இந்த ஒரு ஒரு பிரச்சனையின் பிரச்சனைக்கு பல்வேறு விதமான கேள்விகளை இந்த புத்தகம் தொடர்ந்து எழுப்புகிறது அதற்கு பதில்களையும் அளிக்கிறது பாஸ்கரன் அவர்களுடைய இந்த சூழியல் பார்வையில் என்னை மிகவும் ஈர்த்த ஒரு அம்சம் இருக்கிறது அவர் ஒரு வரட்டுத்தனமான சுற்றுச்சூழல்வாதி அல்ல அல்லது சில பிடிவாதமான கருத்தாக்கங்களின் வழியாக செயல்படக்கூடியவர் அல்ல மாறாக காலத்தினுடைய தேவைகளையும் அதற்கேற்ப சூழியல் சார்ந்த பிரச்சனைகளை எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதையும் அவர் ஒரு யதார்த்த களத்தில் வைத்து காணக்கூடியவராக இருந்திருக்கிறார் அப்படி பார்க்கிற போது பொதுவாக இன்று சுற்றுச்சூழல் இயக்கங்கள் அல்லது அது சார்ந்த கருத்தாக்கங்களில் பல்வேறு விதமான முரண்பாடுகள் குழப்பங்கள் இருக்கின்றன பல சமயங்களில் எல்லா சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த இயக்கங்களையும் ஒரே தட்டில் வைத்து மதிப்பிட முடியாத அளவிற்கு ஒரு எலைட்டிசம் சார்ந்த பார்வைகள் இருக்கின்றன ஃபேஷனாக ஒரு மோஸ்தராக பயன்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு கருத்தாக்கங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் பாஸ்கரன் அவர்களுடைய இந்த நூல் என்பது சூழி மனித வாழ்வியலோடு வைத்து பார்க்கிறது அந்த வாழ்வியலோடும் வரலாற்றோடும் அது பொருத்தி பார்க்கிறது அப்படி பார்க்கிற போது இந்த உலகத்தின் மீது உயிரினங்களின் மீது ஒரு எல்லையை ஒரு எல்லையற்ற காதலை இந்த புத்தகம் உருவாக்குகிறது என்று சொல்லலாம் இந்த புத்தகத்தை வாசிக்க 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 அது உயிரினங்களின் மீதும் இயற்கையின் மீதும் அதன் ஊடாக செயல்பட்டிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வரலாற்றின் மீதும் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அக்கறையையும் அன்பையும் இந்த நூல் உருவாக்குகிறது சூழியல் சார்ந்த எழுத்திற்கு மொழிநடைக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை இந்த நூல் செய்கிறது என்று சொல்லலாம் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த செயல்பாட்டாளர்கள் அதே போல அதன் முக்கியமான கருத்தாக்கங்களை உருவாக்கியவர்கள் பல்வேறு விதமான உயிரினங்கள் தொடர்பான அரிய உண்மைகள் இது எல்லாம் இவ்வளவு விரிவாக தமிழில் ஒரு புத்தகம் எழுதப்படுவது என்பது அபூர்வமான ஒரு விஷயம் அந்த வகையில் இந்த நூலை அதாவது சூழிய இன்றைக்கு எழுதப்பட்ட அத்தனை அதாவது பாஸ்கரன் அவர்கள் எழுதிய அத்தனை கட்டுரைகளினுடைய ஒரு மாபெரும் தொகுப்பாக இந்த நூல் வந்து இந்த நூலை வெளியிடுவதை உயிர்மை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயமாக நினைக்கிறது என்று சொல்லலாம் இன்றைக்கு தமிழினுடைய மிக முக்கியமான ஆளுமைகள் இந்த மேடையில் வீட்டிருக்கிறார்கள் முக்கியமாக இந்த நூலை வெளியிட்டு இங்கு சிறப்புரையாற்ற வந்திருக்கக்கூடிய முன்னாள் அமைச்சரும் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் எனது மிக நெருங்கிய நண்பருமான தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் இந்த நூலை வெளியிடுகிறார் அவரை பற்றி எங்கள் எல்லோருமே அறிவீர்கள் ஒரு விதமான ஒரு 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 அரசியல் களத்தில் மட்டுமல்ல ஒரு சமூக செயல்பாட்டு களத்தில் இலக்கிய களத்தில் மிக ஆழமான ஒரு அக்கறைகளை அவர் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வந்திருக்கக்கூடியவர் அதோடு மட்டுமல்ல இது போன்ற விஷயங்களின் மீது இத்த இத்தகைய ஒரு அக்கறைகளை அவர் உருவாக்குவதில் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பை செலுத்தக்கூடிய ஒருவர் என்று கூட நான் நினைக்கிறேன் அவர் இந்த நூலை வெளியிடுவது எல்லா விதத்திலும் 
ஒரு பொருத்தமானது என்று கூட சொல்லலாம் ஏனென்றால் தமிழில் பொதுவாக ஒரு வளர்ச்சி சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே கண்மூடித்தனமாக ஏற்கப்படுகிற ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த தங்கம் தென்றசு போன்றவர்கள் அவர்கள் இந்த விஷயங்களின் மீது காட்டக்கூடிய அக்கறை என்பது நாளை மிகப்பெரிய மாறுதல்களுக்கு அல்லது சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிர்வாகம் சார்ந்து எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளில் எல்லாம் அது எதிரொலிக்கக்கூடிய ஒன்று என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது அந்த வகையில்தான் அவர் அது மட்டுமல்ல இந்த தொடரினுடைய நீண்ட கால வாசகர் அவர் இந்த நூலினுடைய முதல் தொகுப்பு அதாவது இந்த இன்னும் பிறக்காத தலைமுறைக்காக வெளிவந்த போது அதை அவர்தான் வெளியிட்டு இதே அரங்கில் உரையாற்றினார் இப்பொழுது இந்த முழு தொகுப்பு வருகிற போதும் அவர் இதை வெளியிடுவது என்பதை நான் மிகுந்த ஒரு பெருமைக்குரிய ஒன்றாக நான் நினைக்கிறேன் அதே போல இங்கு கவிதா முரளிதரன் அவர்கள் இன்று அவர் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த ஒரு அக்கறைகளை தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வந்திருக்கக்கூடியவர் தமிழ் ஆங்கில ஊடகங்களில் மிக முக்கியமான பங்களிப்புகளையும் அவர் தொடர்ந்து செய்து வந்திருக்கிறார் ஒரு சமூக செயற்பாட்டாளர் பெண்ணிய செயற்பாட்டாளர் அவர் இதனுடைய ஒரு முதல் பிரதியை பெற்றுக்கொண்டு இங்கு உரையாற்றவிருக்கிறார் பர்வீன் சுல்தானா அவர்கள் எப்பொருளை அவர் எடுத்துக்கொண்டாலும் அப்பொருளை அவர் விரிவும் ஆழமும் தேடி அழகுற அதை அவர் ஒரு மக்களுக்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு பெரும் சொல்லாற்றல் படைத்தவர் இன்று அவர் இந்த நூலை குறித்து ஒரு விரிவான ஒரு அருக ஒரு அறிமுக உரையை அவர் ஆற்றவிருக்கிறார் அதைத் தொடர்ந்து தன்னுடைய இந்த நூல் குறித்தும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த தன்னுடைய அக்கறைகளை குறித்தும் இன்று தேடல் பாஸ்கரன் அவர்கள் நம்முடைய உரையாடவிருக்கிறார் இங்கு அவர்கள் அனைவரையும் உயர்மையின் சார்பாக வரவேற்று உங்கள் அனைவரையும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி இப்போது நூல் வெளியீட்டு விழா துவங்குகிறது திரு சு தியோடோர் பாஸ்கரன் அவர்களின் கையில் இருக்கும் பூமி நூலினை முன்னாள் அமைச்சரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான திரு தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் வெளியிட பத்திரிகையாளர் கவிதா முரளிதவன் முரளிதரன் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள் திரு தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் வெளியிட பத்திரிகையாளர் கவிதா முரளிதரன் அவர்கள் திரு சு தியோடோர் பாஸ்கரன் அவர்களின் கையில் இருக்கும் பூமி நூலினை பெற்றுக்கொள்கிறார் இன்று சூழல் அக்கறை அப்படிங்கிறது இணைய உலகத்தில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய இந்த சமயத்தில் இந்த புத்தகம் கண்டிப்பாக எல்லார் கையிலும் இருக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகமாக இருக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நிறைவாக இந்த நூலின் ஆசிரியர் தமிழின் தலை சிறந்த திரைப்பட ஆய்வாளர் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த எழுத்தாளர் திரு சு தியோடோர் பாஸ்கரன் அவர்கள் ஏற்புரையாற்ற வருகிறார் தியோடோர் பாஸ்கரன் எழுத்துகளுக்கு எப்பொழுதும் ஒரு தனித்துவமான வாசக பரப்பு உண்டு அவர் திரைப்படம் பற்றி எழுதினாலும் சரி சுற்றுச்சூழல் பற்றி எழுதினாலும் சரி அதில் ஆழமான ஆய்வுகளும் வரலாற்று தரவுகளும் சுயமாக கண்டடைந்த முடிவுகளும் இருக்கும் இந்த நூல் குறித்து சூழியல் குறித்து தனது அக்கறைகள் குறித்தும் தனது ஏற்புரையில் எடுத்துரைக்க திரு சு தியோடோர் பாஸ்கரன் அவர்கள் வருகிறார் அனைவரும் பெருத்த கரகோஷத்துடன் அவரை வரவேற்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் முக்கியமாக மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் திரு தங்கம் தேனரசு அவர்களுக்கும் தோழர் கவிதா முரளீதரன் அவர்களுக்கும் பெருவினா சுல்தான் அவர்களுக்கும் மனுஷபுத்தனுக்கும் எனது நன்றி எனக்கு நான் இந்த கட்டுரை எழுத ஆரம்பித்த பொழுது மதுரையில் இருந்து அவ்வப்போது தொலைபேசியில் நண்பர் பேசுவார் உங்கள் கட்டுரை எப்படி தேன் நன்றாக இருக்கிறது என்று என் பெயர் தென்னரசு என்று சொன்னார் மதுரை சென்றால் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அது நடக்கவே இல்லை என் கடைசியில் காலச்சுவடியில் ஒரு புத்தக வெளியீட்டில் அவரை சந்தித்தேன் அவர் அப்பப்போது பேசி தொலைபேசியில் பேசி அளித்த அந்த உற்சாகம் அது போன்ற பல வாசகர்களினுடைய உற்சாகம் தான் என்னை மேலும் மேலும் எழுத தூண்டியது அவர் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டதை நான் ஒரு பேராக கருதுகின்றேன் அதே போல் கவிதா முரளீதரன் அவர்களுடைய எழுத்துக்களும் அவர் சமூகத்தில் எ எடுக்கும் நிலைப்பாடுகளும் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் ஆகவே அவர் இந்த நூலை அவர் பெற்றுக்கொண்டது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி நான் பேராசிரியர் பர்வீன் சுல்தானா அவர்களுடைய பேச்சை தொலை தொலைக்காட்சியில் தான் பார்த்துருக்கின்றேன் இன்று தான் முதல் முதலாக நேரில் கேட்டிருக்கின்றேன் அவர் வந்து என்னுடைய மிகவும் புகழ்ந்து விட்டார் எனது கட்டுரைகளை பற்றி ஆனால் அது உற்சாகமாக தான் இருக்கின்றது அதற்கு நன்றி உயிர்மை இதழ் ஆரம்பித்த பொழுது 
மனுஷபுத்திரன் என்னிடம் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டுரையை நீங்கள் எழுத வேண்டும் அவ்வப்போது அவர் உற்சாகம் மூட்டி இந்த கட்டுரையை எழுத வேண்டும் என்று கட்டுரைகளை தொடர்ந்து எழுத வேண்டும் என்று சொன்னதனால் தான் இன்று இத்தனை கட்டுரைகளை என்னால் எழுத முடிந்தது நான் சிறுவனாக இருந்தபொழுது கல்லூரி இருந்தபொழுது எனக்கு மூன்று கனவுகள் இருந்தன அதில் ஒரு கனவு ஒரு எழுத்தாளனாக என்று அறிவிப்பட வேண்டும் புத்தகம் வெளியிட வேண்டும் என்று மற்ற இரண்டு கனவும் எது என்று கேட்கிறீர்களா அது எனது புத்தகத்தை அடுத்த முறை மனுஷ புத்தகம் வெளியிடும் போது சொல்கின்றேன் இந்த ஸோ ஒவ்வொரு புத்தகம் வெளிவரும் பொழுதும் இந்த கனவு பலிக்கும் அந்த மகிழ்ச்சி எனக்கு இருக்கின்றது அந்த இன்று அந்த மகிழ்ச்சி எனக்கு தந்தவர் திரு மனுஷபுத்திரன் அவர்கள் ஏனென்றால் இந்த புத்தகத்தில் நிறைய வேலை இருந்தது அதை இப்படி ஒரு புத்தகம் வர வேண்டும் அதாவது கட்டுரைகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புத்தகம் வர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை முதலில் அவர் எனது மனதில் விதைத்தார் பிறகு அதை உருவாக்கும் பொழுது பல பலர் ஒத்துழைத்தார்கள் முக்கியமாக செல்விக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் கடைசி நிமிடத்தில் கூட சொன்ன திருத்தங்களை அவர் முகம் சுழிக்காமல் ஏற்றுக்கொண்டார் வேல் தட்டச்சு செய்த வேல்முருகன் இவர்களுக்கும் அந்த அருமையான அட்டை முகப்பு படத்தை போட்டு தந்த சந்தோஷ நாராயணுக்கும் எனது நன்றி எனது நண்பர் ரவீந்திர நடராஜன் இங்கே இருக்கின்றார் பெரிய செயற்பாட்டாளர் கல்லூரிகளுக்கும் சென்று பள்ளிகளுக்கும் சென்று ஒரு விழிப்புணர்வை ஒட்டி கொண்டு வருகின்றார் அவர் அவருடைய இன்னொரு பரிமாணம் சிறந்த காட்டுயர் ஒளிப்பட கலைஞர் அவர் கொடுத்த பல படங்கள் இந்த புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகின்றேன் இந்த புத்தகத்தை இந்த கட்டுரைகளை நான் எழுத ஆரம்பித்த பொழுது முதலான ஏற்பட்ட பிரச்சனை மொழி பற்றி மொழி சார்ந்த பிரச்சனை அதாவது சுற்றுச்சூழல் பற்றி காட்டுரை பற்றி சொல்வதற்கு பல சிரமங்கள் இருந்தன ஏனென்றால் அவர் அதற்கேற்ற அந்த மொழி வலுவூட்டப்படவில்லை அதற்கேற்ற சொற்கள் கிடைக்கவில்லை சாதாரணமான ஒரு ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் இந்த காலநிலை கிளைமேட் சேஞ்ச் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கேரியிங் கெப்பாசிட்டி இதை எப்படி தமிழில் சொல்வது இவற்றை தமிழில் சொல்லாவிட்டால் அந்த சொல்லாடல் நீர்த்து போய்விடும் அதற்கு இந்த கருத்தாக்கங்களை நீங்கள் தமிழ் வாசிப்பவர்களுக்கு எடுத்து செல்ல முடியாது இது நமக்கு முன்னிருக்கும் ஒரு பெரிய சவால் புதிய கரிசனங்கள் என்று சொன்னேன் இந்த புதிய கரிசனங்கள் அது பெண்ணியமாக இருக்கலாம் அது அணுசக்தி எதிர்ப்பாக இருக்கலாம் அதற்கு ஏற்ற மொழியை நாம் தயார் செய்ய வேண்டும் சினிமா பற்றி எழுத ஆரம்பித்த பொழுதும் எனக்கு இதே பிரச்சனை ஏற்பட்ட ஏற் ஏற்பட்டது சினிமா என்பதற்கே நம்மளுக்கு தமிழ் சொல் இல்லை திரை என்று சொன்னார் ஒருவர் தமிழ் திரை என்று சொல்லலாம் அதே போல் மற்ற சினிமா சார்ந்த சொற்கள் கேஸ்டிங் என்ன சொல்வது இது ஒரு முக்கியமான சொல் சினிமாவில் இதை சொல்லாமல் நீங்கள் சினிமாவை பற்றி பேச முடியாது ஆகியால் தான் இப்பொழுது இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு என்ற அந்த படம் வந்திருக்கின்றது அதை பற்றி பல கட்டுரைகள் எழுகிறார்கள் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அதெல்லாம் கதை பற்றி இருக்கின்றது அது ஏதோ ஒரு சிறுகதையை விமர்சிக்கப்ப போல தான் விமர்சனங்கள் இருக்கின்றன சினிமா ரீதியான சொல்லாடல் உருவாகவில்லை ஏன்னா சினிமா ஒரு புது கலை தான் நம்ம முற்றிலும் தொழில் தொழில்நுட்பம் சேர்ந்த ஒரு கலை அதே போல் சுற்றுச்சூழல் காட்டுயிர் பேணல் இவை பற்றிய சரியானபடி பேசுவதற்கு நமக்கு மொழி இன்னும் தயார் செய் தயார்படுத்தப்படவில்லை நிலைமை இவ்வாறு இருக்க இதில் பல குழப்பங்கள் வேறு இருக்கின்றன அதாவது காட்டுயிர் பேணல் கன்சர்வேஷன் இதற்கும் அனிமல் வெல்ஃபேர் அதாவது பிராணி நலன் இதற்கும் பெரிய குழப்பம் வந்துவிட்டது இரண்டும் வெவ்வேறு தளங்கள் பிராணி நலம் என்பது அனிமல் வெல்ஃபேர் வளர்ப்பு பிராணிகளை பற்றி காட்டுயிர் பேணல் என்பது கன்சர்வேஷன் 
காட்டுயிர் பற்றியது வைல்ட் லைஃப் பற்றியது இதில் இப்போ இந்தியாவில் என்ன நடக்குது என்றால் இந்த பிராணி நல நாட்கள் எல்லாம் காட்டுயிர் பற்றி பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இந்த யோட்மால் புலியை கொன்றதில் எழுதுபவர்கள் எல்லாம் பிராணி நலன் ரீதியாகத்தான் எழுதுகின்றார்கள் அதை பற்றி புலியை பற்றி ஆய்ந்தவர்கள் ஒருவரும் அதை பற்றி எழுதவில்லை ஏனென்றால் அவர்களுக்கு என்ன நடக்குது என்று தெரியும் ஆனால் பிராணி நலன் அனிமல் வெல்ஃபேர் குரூப் எழுதி கொண்டே இருக்கின்றார்கள் அதை பற்றி இது வந்து காட்டுயிர் பேனலுக்கு ஒரு பெரிய பின்னடைவை கொண்டு வரும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஆனால் மொழி தயார்பட்டு தயார்படுத்தப்பட்டிருந்தால் அது இந்த மாதிரி குழப்பம் வராது ஸோ புதிய பயன்பாடுகளுக்கு மொழி தயார் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற பாடத்தை நான் இந்த கட்டுரையிலே எழுதும் பொழுது கற்றுக்கொண்டேன் இது வந்து ஒரு ப பல நாடுகளில் முப்பது நாற்பது நா ஆண்டுகளாக சுற்றுச்சூழலை பற்றி எழுதி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் தமிழில் இப்பொழுதுதான் எழுத ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் இப்பொழுதுதான் இதை பற்றி ஒரு சொல்லாடல் உருவாகி இருக்கின்றது அது வந்து ஒரு எழுத்தறிவு மாதிரி யாவருக்கும் இருக்க வேண்டிய ஒரு அக்கறை ஏனென்றால் அது வாழ்வாதாரங்களை பற்றி பேசுகிறது ஆனால் இது மிகவும் காலதாமதமாக நடக்கிற ஒரு காரியம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் என்றாலும் சில நல்ல அறிகுறிகள் இருக்கின்றன பசுமை இலக்கியம் உருவாவதற்கான அடையாளங்கள் தெரிகின்றது சுற்றுச்சூழல் பற்றி கட்டுரைகள் மட்டுமல்ல நாவல்கள் சாய சா கந்தசாமியின் சாயாவனம் தொடங்கி ஜெயமோகன் உடைய காடு சோ தர்மன் எழுதிய கூகை அண்மையில் பெருமாள் முருகன் எழுதிய பூனாட்சி போன்ற படைப்புகள் பசுமை இலக்கியம் தமிழ்நாட்டில் வளருவதின் வள மலருவதின் ஒரு அடையாளம் ஆனால் கட்டுரை இலக்கியத்திற்கு ஏனோ புனை இலக்கியத்திற்கு கிடைக்கும் மதிப்பு கிடைப்பதில்லை ஒரு நாவலாசிரியர் சொன்னார் எனக்கு மிகவும் பிடித்த எழுத்தாளர் பீட்டர் மெத்தீஸ்வர் அவர் சொன்னார் கட்டுரை இலக்கியம் என்பது அலமாறி செய்வது போல அதில் நிறைய விஷயங்களை வைத்து கொள்ளலாம் பத்திரமாக பார்த்து கொள்ளலாம் ஆனால் அது சிற்பமாகாது சிற்பம் என்பது புனை இலக்கியம்தான் கவிதை கதை நாவல் ஆக கட்டுரை இலக்கியத்திற்கு அவ்வளவு முக்கியம் தரப்படுவதில்லை ஆகவேதான் இந்த மாதிரி புத்தகம் வருவதையும் அது வெளியிட எனக்கு உற்சாகமூட்டிய மனுஷ புத்தினுக்கும் நான் மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் கற்றுலைத்தை அவ்வளவாக நீங்கள் ஹூ இஸ் ஹூ இன் தமிழ் லிட்ரேச்சர் என்று பார்த்தீர்கள்னால் அதில் கற்றுரையாளர்கள் பேர் இருக்காது இல்லை என்றால் கடைசியில் இருக்கும் ஆனால் இப்பொழுது அந்த ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த மாற்றத்திற்கு நான் என்னுடைய புத்தகத்தின் மூலம் உதவ முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது ஆசைத்தம்பி என்ற ஒரு கவிஞர் இருக்கின்றார் அவர் வந்திருந்தார் இப்பொழுது காணவில்லை அவர் கவிதை எழுதுகின்றார் இயற்கை பற்றியும் பறவை பற்றியும் அவர் எழுதிய ஒரு கவிதை ஒரு பறவை பற்றி ஒரு கவிதையை வாசித்து எனது உரையை முடிக்கின்றேன் இது வந்து ஒரு தேன் சிட்டுவை பற்றிய கவிதை பூவிற்சிறியவளே முருங்கை பூவே எப்படி ஒழித்தாய் உன்னுள் புள்ளித்தேனை சிட்டிச் சிறியவளே தேன் சிட்டே எப்படி அறிந்தாய் உன் புள்ளி கண்களால் புள்ளித்தேனை நன்றி மிக்க நன்றி ஒரு ட்ரிபியூட்னு சொல்லிட்டு முறைவர் பர்வீன் சுல்தான் அவர்கள் வந்து குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க நிச்சயமான ஒரு ட்ரிபியூட்டாக வந்து இது இருக்கணும்னா அதுக்கு நம்மளுடைய பங்கும் இதில் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மாற்றத்துக்கான ஒரு வித்தா இந்த புத்தகம் இருக்குது அந்த ஒரு விதையை நாம் வந்து மரமாக மாற்றுறதுக்கான கடமையும் நம்ம கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸ் பற்றி முனைவர் பர்வீன் சொல்தான் அவர்கள் வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க ஸ்கூல் டைம்லலாம் ஃப்ரீ பீரியடுன்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் அதை வந்து சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ பீரியடாகவே வந்து அடுத்தடுத்த வருடங்களில் அதை வந்து மாறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த புத்தகத்தை வெளிக்கொண்டு வந்து உயிர்மை பதிப்பகத்திற்கு ஒரு மிக்க நன்றி 
அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருந்த அனைவருக்கும் உயிர்மையின் சார்பாக எனது நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி வணக்கம்